শাকিব খান প্রচন্ড রকম প্রেমিক বিভিন্ন নায়িকাদের ভাষায় যে কান্না কাটি করে অপু বিশ্বাসের বেলা দেখছি তাকে অনেক কাঁপতে মালিক আফসারি ইউটিউব করে খায় কেন মাস্টার মেকার তাকে কেন বলে আমি যাই না চল চল কি সিনেমার তাকে ফেস মনে হয় সিনেমার ফেস প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের বলা না বলায় আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এই সময়ের আলোচিত তরুণ প্রযোজক এবং কিছু কিছু ঘটনার কারণে তাকে বিতর্কিতও বলা হয় এবং তাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলতেই থাকে মোহাম্মদ ইকবাল ইকবাল তোমাকে আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগতম থ্যাংক ইউ শুরুটা যদি এরকম করি যে আসলে তুমি যখনই ফিল্মে আসছো আসার পরেই তুমি এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছো এবং আমরা একটু পুরনো ঘটনা থেকেই বলি যে এফ ডিসির এমডি নায়ক আলমগীরের মতো সিনিয়র তারকা তাদের সামনে তুমি জাজের আব্দুল আজিজকে মারতে উদ্যত হয়েছিলে কিন্তু কেন মানে এটা কি তুমি নিজে আলোচিত হওয়ার জন্য এই ঘটনাগুলো ঘটাও আমি অ্যাকচুয়ালি ওই ঘটনা ছিল একটু অন্যরকম এটা একটা মিটিংয়ের ভিতরে সেখানে মিটিংয়ের ভিতরে কেউ কথা বলতে চাচ্ছে কেউ কেউ কথা বলতে দিচ্ছে না হ্যাঁ মানে আমরা যে স্বাধীনভাবে যে কথা বলবো সেই স্বাধীনভাবে কথাটা বলতে পারতেছিলাম না যেই কারণে মানে প্রত্যেকটা মানুষেরই একটা অধিকার আছে যে স্বাধীনভাবে সে কথা বলবে সেখানে আমরা অনেকজনই কথা বলতে পারতাম না পারতেছিলাম না সেটা হলো আজিজ সাহেবের জন্য যে জন্য ওইখানে একটু আমি রাগ হয়েছিলাম বাট তার পিছনে যদি আমি তার একটা ঘটনা আছে তো সে একটার সময় আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে সে অনেক প্রভাব দেখাইতো এবং সব কিছু মিলে সে নিজেকে বলতো যে জাস্ট মাল্টিমিডিয়াই মানে ইন্ডাস্ট্রি এগুলো অনেক কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো একটা ম্যাকআপ রুমের একটা ঘটনা তার একটা আমাদের শাকিব খানকে নিয়ে যে ঘটনাটা ম্যাকআপ রুমে ঘটে হয়েছিল কীরকম ঘটনাটা একটু এটা খুব দুঃখজনক একটা ব্যাপার হঠাৎ করে একদিন সকালবেলা দেখি যে আমার মোবাইলে সত্তরটা মিস কল তো আমি সত্তরটা মিস কল আমার মোবাইলে আমি দেখি এবং সত্তরটা দেখি যে শাকিব খান এবং শাকিব খানের ভাই মনির এই এদের মিস কলটা আমি দেখি তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করলাম ফোনটা ব্যাক করে বলো তো বলতো স্যার ভাই আপনি কই তো আমি বলছেন তো বাসায় আপনি তাড়াতাড়ি আসেন এফডিসিতে সেদিন মনে আমি আমার জীবনের প্রথম আমি ব্রাশ করতে পারিনি সেদিন মানে আমাকে যেভাবে বলছে মানে এত তাড়াহুড়ো করে যেতে হ্যাঁ তো সেদিন আমি ব্রাশ করে আমি যা উপরে যা পড়া ছিলাম জাস্ট ট্রাউজার না জিন্সের প্যান্টটা পরে আমি সরাসরি এফ ডিসি চলে আসছি আসার পরে আমার কাছে মনে হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে একজন অসহায় ব্যক্তি সাকিব খান সেদিন আমার কাছে মনে হইল কী হচ্ছে সব আসলো আসার পরে শুনলো যে শীষ মনোয়ার এবং আজিজ সাহেব তার ম্যাকআপ রুপে ঢুকে তাকে একটা যে কোনো একটা আপত্তি একটা ঘটনা ঘটায় গেছে তো এটা খুবই একটা মানে অপমানজনক হ্যাঁ খুবই একটা বাজে যেটা আমার খুব খারাপ লাগছে আমি সেদিন আমি একমাত্র ব্যক্তি সেদিন আমি এফডিসি শুটিং বন্ধ করে দিয়েছিলাম যে এইটা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শুটিং চলবে না তারপরে সেদিন আর শুটিং হয় নাই ডিরেক্টটা ছিল সাইন সুমন সাইন সুমন বললাম সে শুটিংটা বন্ধ করে দিল তারপরে তার প্রেসিডেন্ট মিজু আহমেদকে বললাম যে মিজু ভাই আপনার শিল্পীর উপরে এইভাবে একটা ই করে গেল আপনি কী পাব এটা নিয়ে মিজু ভাইয়ের সাথে আমার অনেক মার্কেটিং হয় অনেক কথাবার্তা হয় হওয়ার পরে পরে মিজু ভাই একটা পর্যায়ে আমার কথা এক পথ না ঠিক আছে তার শিল্পীর উপর সেটা নিয়ে এত পত্রিকা টেলিভিশন নিউজ অনেক লেখালেখি অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু নেপথ্য ঘটনাটা কিন্তু প্রকাশ পায়নি না নেপথ্য ঘটনা প্রকাশ পায় নাই পরে একটা পর্যায়ে আমাদেরই উল্টা সিলিন্ডারে আমাদের মিলতে হয়েছে এই সাবজেক্টটা আমি মানে খুবই আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে যে যে আমরা এত কিছু করলাম ইন্ডাস্ট্রি শুটিং বন্ধ করে দিলাম সব কিছু করলাম আবার আমাদের আমাদেরই আবার যে তাদের কাছে আমাদের সিলিন্ডার করতে হয়েছে বাট এটার পিছনে একটা অবশ্যই রহস্য আছে সে রহস্যটা আমি নাই বলি ঠিক আছে যেই কারণে আমরা তাদের সাথে মিউচুয়ালটা চলে আসলাম তো যদি রহস্যটা না থাকতো অন্তত আমি আমি মিউচুয়াল পক্ষে কখনই যেতাম না বাট একটা পর্যায়ে সাকিবই আমাকে বলছে যে দেখবাল ভাই থাক যাওয়ার হয়েছে মিউচুয়ালে চলে যাই তারপর আমরা মিউচুয়ালে চলে গেলাম তার মানে আজিজের সাথে যে গণ্ডগোলটা সেটার নেপথ্যে সাকিবের সাথেই মূলত সমস্যাটা ছিল এবং সাকিবের সাথে তো তখন তোমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এই প্রসঙ্গে আসবো তার আগে একটু যেটা নেই যে অনেক অভিযোগ করে যে তুমি সিনিয়রদেরও রেসপেক্ট করো না মুখে যা এটা বলে এটা আমি বলি এটা এটা নবীন এটা তোমার একটা যে বলছে এটা ফালতু একটা কথা বলছে এবং বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে সিনিয়রের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক তুমি আলমগীর ভাইয়ের সাথে আমার কী সম্পর্ক তুমি চিন্তাই করতে পারবো না পারভেজ ভাইয়ের সাথে আমার কী সম্পর্ক রুবেল ভাইয়ের সাথে আমার কী সম্পর্ক মিশা মামার সাথে আমার কী সম্পর্ক সবার সাথে এবং আমি যদি সিনিয়ররা যদি আমাকে ভালোই না বাসত তাহলে আজকে আমি এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না এবং সিনিয়ররা যথেষ্ট আমাকে ভালোবাসে এবং 
এটা ব্যক্তিগত আমি আমি একটা কথা বলি যে আলমগীর ভাই যে আমাকে কতটুকু ভালোবাসে এটা বাসায় আমি প্রকাশ করতে পারবো না আচ্ছা প্রযোজক হিসেবে কিন্তু তোমার সুপারহিট ছবির ভিতরে একমাত্র ছবি যদি বলি তাহলে বলবো পাসওয়ার্ড এর আগে যেগুলো হয়েছে অত বড় সুপারহিট না হয়তো ব্যবসা সফল হয়েছে বাট সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করেছে সম্ভবত পাসওয়ার্ড এখানে একটা ভুল ধারণা পাসওয়ার্ড ছবিটা আমার কাস্টিং ছিল প্রায় এক কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকার মতো খরচ খরচ এটা আমার আর সাকিব খান পার্টনার ছিল আমার সাথে সেইখানে আমাদের খরচটা ছিল আমরা প্রথম দিনই এক কোটি সত্তর লাখ টাকার মতো আমরা উঠাইতে পারছি একদিনে একদিনে কিভাবে সম্ভব সেটা সেটা আমরা বাংলাদেশের ভিতরে আমি একমাত্র তো ইতিহাস করছি যেটা এর আগে আমার একটা ইতিহাস আছে আমি একটু বলি যে শুটার ছবিটা সেটা আমার কাস্ট খরচ ছিল খুব কম এটা আমার খরচ ছিল প্রায় এক কোটি টাকার মতো আমি প্রথম দিনে দুই কোটি টাকার মতো প্রফিট করছি মানে এক কোটি টাকা উঠাইছি প্রথম দিনে কিভাবে সম্ভব এটা আমি একশো ছিষট্টিটা সিনেমা রিলিজ করছিলাম একসাথে তো কোনো হল থেকে চার লাখ কোনো হল তো পাঁচ লাখ কোনো হল তো দুই লাখ এবার অ্যাভারেজে আমি এই টাকাগুলো পাইছি তার মানে অ্যাডভান্স হিসেবে অ্যাডভান্স না আমরা এনজি হিসাবে মিনিমাম গ্যারেন্টি গ্যারান্টি মানে আমরা ফিরত দিতে হয় না জি তো এই কারণে আমি আমার ব্যবসা এবং আমার বিজনেস ফোর ছবি শুটারে আমি সবচেয়ে বেশি প্রফিট করছি পাসওয়ার্ডে আমরা যতটুকুই করছি মানে আমরা লস করি নাই লাভ করছি কিন্তু আমাদের এই পাসওয়ার্ডের টাকাটা সাকিব আর আমার টাকাটা এই টাকাটা আমরা এক হিসাবে ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে আমরা বিলে আসছি কীভাবে জাস্ট মাল্টিপারের যে মেশিনটা যে মেশিনে তার সার্ভারে যে ছবিটা চলত তখন আমরা এই পাসওয়ার্ডে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে আমার হয়তো পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা আছে সাকিব আছে এক কোটি টাকার মতো এই টাকা দিয়ে আমরা এই সার্ভার এই প্রত্যেকটা হলে মেশিন টেশিং আমরা নিয়ে আসা আমরা করি করার পরে একটা পর্যায়ে আমাদের মোটামুটি আমাদের এই পাইরেসি বন্ধ করলাম কিন্তু আমরা ফার্স্ট সিনেমার প্রথম আমাদের সার্ভারেতে কোনো পাইরেসি হলো না তো সেইখানে তার মানে বলা যায় কি যে যা আগে যে পাইরেসিগুলো হতো জাজের মেশিন যে যেত যেত ওখান থেকে পাইরেসির এটা সুযোগ হতো আমার ছবি তুইছে তোমার ছবি ওই জাজের মেশিন থেকে পাইরেসি হয়ে পাইরেসি আমার ছবি দিচ্ছে তার মানে তারা তো এটার সাথে জড়িত এখন তারা অস্বীকার করে বাট আমার আমার প্রচুর সুবিধা কমপ্লেন দেওয়া ছিল এটা আমার ছবি দিয়েছে আমার না দুই তিনটা ছবিও আছে এগুলোও কমপ্লেন দেওয়া আছে যাই হোক তখন এই মেশিনটা যখন আমরা চালু করি আমরা এই সার্ভার ইন্ডাস্ট্রি কে ওর সিলেমের দ্বারা প্রায় এক দুশো লোক কর্ম করে খাইছে এটা অনেক বড় ব্যাপার তা একটা পর্যায়ে সাকিব যে একটা মিটিংয়ের ভিতরে এমন একটা কথা বলল সেলিমকে সেলিম এই আমাদের ছবি দেওয়া বন্ধ করে দিল এবং আমি সেলিমের কাছে যখন গেলাম সেলিম তো আমার ছবি দেয় তখন সেলিম বসে তোর মেশিন যদি হইতো একা তাহলে আমি প্রত্যেকটা ছবি দিতাম এখানে সাকিব খান তোর সাথে পার্টনার আছে আমি এই জন্য ছবি দিব না কারণ এর আগে যে সাকিব একটা কথা বসে এরপর থেকে আমাদের সার্ভারটা একটু লসের দিকে চলে গেল তারপর করোনা চলে আসলো তারপর অটোমেটিক একটা জায়গায় চলে গেল তো এগুলো মানে আমরা চাইছিলাম ইন্ডাস্ট্রির জন্য যে ইন্ডাস্ট্রিটা ভালোভাবে চলুক ভালোভাবে সিনেমা হোক সুন্দরভাবে আমরা ছবি যেত কারো পাইরেসি কম পাইরেসি আমাদের একটা বিশাল ক্ষতিকর পাসওয়ার্ডের বিষয়ে কথা বলি আর একটু পাসওয়ার্ডের পরিচালক মালিক আফসারি যাকে আমরা মাস্টার মেকার বলি হ্যাঁ মালিক আফসারি তোমার পরিচালক সব মিলিয়ে একটা সুন্দর সম্পর্ক তাহলে মালিক আফসারির বিরুদ্ধে বা এখন সম্পর্কটা নষ্ট হলো কেন বা মালিক আফসারি তোমার বিরুদ্ধে এত কথা কেন বলে মালিক আফসারি আমার মনে আছে পাসওয়ার্ড ছবির পরে আমার ফোনে আধা ঘন্টা কাঁদছে কান্না করছে হ্যাঁ এবং মালিক আফসারিকে কান্না করছে মালিক আফসারি পাসওয়ার্ডের পরে তাকে উচিত ছিল আমাদের একটা ছবি তাকে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি তাকে এক লাখ টাকা সাইনিংও দিয়েছিলাম আমরা তিনজনকে সাইনিং দিয়েছি আমরা তিনজন ছবিগুলো বানাবো তো একটা পর্যায়ে ছবিগুলো হয় নাই হয় না আমি চাইছিলাম যে ছবিগুলো হোক ইন্ডাস্ট্রি তো এইখানে আবার একটা গেম আছে গেমটা লোগা সাকিব তখন ইন্ডিয়ান ছবি করতে চায় বাংলাদেশের ছবি করবে না আচ্ছা মানে আমাদের বাংলাদেশের টেকনিশিয়ান ভালো না এটা ভালো না ওইটা ভালো না দুনিয়ার তার সাথে হ্যাঁ না ভাই আমি ইন্ডিয়ান ছবি করব এই করতে করতে দেড়টা দুইটা বছর পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে সে ছবি করলো না ইন্ডাস্ট্রির হলগুলো সব বন্ধ হয়ে গেল একদম সিনেমার হল বন্ধ হলো আর এটা আমি তার বারবার বলছি যে আপনাকে যদি আপনি যদি ছবি না দেন 
চোখের আড়াল হলে কিন্তু মানুষ মনের আড়াল হয়ে যায় আপনি কিন্তু মানুষের মনের আড়াল হয়ে যাচ্ছেন আজকে তখন ছিল হল দুশো দুশো বিশটা তিরিশটার মতো হল ছিল আজকে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা সিনেমা হল আমি মনে করি ওই গ্যাপটার সিনেমার বড় অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে আচ্ছা সাকিবের বিষয়ে আমরা পরে আসবো শুধু আগে স্পেসিফিক জানতে চাই যে মালেক আফসারির সাথে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণটা কি আমার সাথে মালেক আফসারির সম্পর্ক নষ্ট হনই হয় নাই মালেক আফসারি ইউটিউব করে খায় ইউটিউব করে এখন তার আমি যাই না তাকে মানুষ ম্যাগাস্টার কেন বলে না ম্যাগাস্টার না তাকে মাস্টার মেকার মাস্টার মেকার কেন মাস্টার মেকার তাকে কেন বলে আমি যাই না ছবি কিন্তু মালেক আফসারকে যদি আমরা বলি যে এই যে নতুন একটা নতুন ছেলে মেয়ে আপনি নিয়ে একটা ছবি বানান মালেক আফসারের জীবনও বানাবে না এই সাহসী তার নাই কারণ এই ছবি চলবে না সে নিজেও জানে এখন আমি যদি শাহরুখ খানের নিয়ে একদম ছবি বানাই যে ছবি আমি জীবনে কোনোদিন ডিরেকশনে ক দিই নাই তারপর কিন্তু আমার ছবি মানুষ দেখতে আসবে কারণ ওইখানে শাহরুখ খান আছে তা আমাদের কিছু ডিরেক্টর আছে তারা স্টার নিয়ে কাজ করে আর নিজেরা ক্যাডিট নেয় না স্টার নিয়ে কাজ করলে সবাই ক্যাডিট নিতে পারে স্টার ছাড়া ছবি বানান মিয়া ছবির বানায়া মার্কেটে ছাড়েন দেখান যে আমি এই ছবি বানাইছি এই ছবি বানাই আমি ফলক দর্শকের নিয়ে আসি আমি ইকবাল গর্ব করে বলতে পারি চার চারটা ছবি স্টার ছাড়া বানাইছি এখন রিলিজের সময় আমার সাহস আছে আল্লাহ তালা আমাকে দিছে এবং আমি সাহস তার পূর্ব আমি আল্লাহ তালা দেব ইনশাল্লাহ সামনে এখন শাহরুখ খান সালমান খানের নিয়ে সবাই বাহাদুর এমন বাহাদুরি করতে পারে ঠিক আছে বাট আপনার একটা জন্ম দেন না ইন্ডাস্ট্রিতে দুইটা ছেলে দুইটা মেয়ে জন্ম দেন তাদেরকে নিয়ে রিক্স দেন কি আপনার করতে চান না কেন কারণ আপনারা নিজে জানেন যে আপনারা জিরো হয়ে যাবেন কিছু দুই তিনটা ডাইরেক্টর তারা ওই বড় বড় যা হ্যাঁ সেমিনার বড় বড় প্রোগ্রাম করে আরে ভাই এটা ক্যাডিট না ক্যাডিট তখনই হবে আপনার আপনার যখন সোয়ান 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 রহমান সোয়ানের মতো আপনি জন্ম দিতে পারবেন দুই তিনটা নায়ক দুই তিনটা নায়িকা তখন আপনাকে মানুষ সিলেক্ট করবে তখন আপনাকে মানুষ ক্যাডিট করবে আমি স্টার নিয়ে ছবি বানালে মানুষ আমার পিছিয়ে ঘুরবে এটাই স্বাভাবিক শাকিব খানের সাথে সম্ভবত তোমার আপনি আপনি সম্পর্ক তাহলে সবাই বলছিল যে শাকিব খানের সাথে তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বিষয়টা কি আসলে বন্ধুত্বটা কি আসলে ছিল এখানে তো আমি তো ইয়াকে আমাকে একটা ধন্যবাদ দিতে হয় আশাদ আন্নানকে এইখানে কথা বলে গেছে ধন্যবাদ এই কারণে দিতে হয় যে আমি ছয় সাত মাস যাবত এত গলা ফাটাইলাম যে আমার বন্ধু না আমার বন্ধু না আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে নাই বাট আদানের কথাটা বিশ্বাস করছে যে আমার বন্ধু না যেখানে উমর সানি আমার ফ্রেন্ড হয় যেখানে অমিত হাসান আমার ফ্রেন্ড হয় যেখানে বাপ্পা আমার ফ্রেন্ড হয় এই সার্কেলটা যখন আমার সাথে তুই তাই সম্পর্ক হয় তখন শাকিব খান আমার কেন ফ্রেন্ড হবে না এখানে বয়স কিন্তু বয়স না সম্পর্কটা কিন্তু বন্ধুত্ব হতে পারে বয়সের পাঠ আমি বলি বন্ধুত্ব হলো যেমন তোর সাথে আমার তুই তাই সম্পর্ক বন্ধু আমার বন্ধু আমি যার সাথে বন্ধু হলো তার সাথে আমার তুই তাই সম্পর্ক থাকতে হবে তাহলে আমার সে এখানকার ফ্রেন্ড আমি যদি কাউকে আপনি বলি সে আমার কখনোই ফ্রেন্ড হইতে পারে না বা আমাকে যদি কেউ আপনি বলে সে আমার কখনোই ফ্রেন্ড হইতে পারে না যেমন আমার সাথে ওমর সানের তুই তাই সম্ভব অমিতের সাথে আমার তুই তাই তো মানে পুরো সার্কেলটার সাথে আমার তুই তাই সম্ভব তারা আমার বন্ধু যেহেতু প্রসঙ্গটা আসলো গত সপ্তাহে আরশাদ আদনান জনপ্রিয় আমি শেষ হ্যাঁ উনি কিন্তু বলে গেছেন এই প্রোগ্রামে যে আপনি মানে তুমি শাকিব খানের সহকারী ছিলে হ্যাঁ এখন সেটা আসতেছি তো আমি কতটুকু সহকারী আছি আমি তার এখানে পুরোপুরি দিয়ে যাই হ্যাঁ তো আমার ফ্রেন্ড যদি তারা হয় সে আমার কখনোই ফ্রেন্ড না এখন আজকে আমি মোহাম্মদ হোসেন ভাইয়ের কথাই বলি সম্ভবত ছবিটার নাম শাকিব নাম্বার ওয়ান না বস নাম্বার ওয়ান জানি ছবিটা যেদিন শুটিং কমপ্লিট হলো তারপরের দিন অপু বিশ্বাস শাকিবটা ব্যান করে দিল এফডিসিতে অবাক হয়ে গেলাম গা ছবি শেষ তার দিন ব্যান কেন কি কনমেস নিয়ে নাকি তার সাথে একটা কি ঝগড়া বা একটা কিছু দরজনা হয়েছে বন্ধ টোটাল ইন্ডাস্ট্রি তার সাথে কেউ কাজ করবে না টোটাল ইন্ডাস্ট্রি তাকে ব্যান বন্ধ তো তখন সেই ইকবালকে আবার দরকার হইল ঠিক আছে শাকিব খানের দরকার হলো শাকিব খানের দরকার হইল ইকবালকে ইকবাল ভাই কি হয়েছে এই ঘটনা আমি নিজে একটু আশ্চর্য হয়ে গেছে এটা কোনো কথা কালকে তার শুটিং শেষ হলো আজকে চিঠি তাকে প্রযুক্তি সমিতিকে ব্যান তখন প্রযুক্তি সমিতি স্ট্যান্ডার আনিয়ে ছিল তখন প্রযুক্তি সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিল গাজী মাজারুল আনোয়ার ভাই এবং শরীফুদ্দিন দেবু ভাই আসলে সেক্রেটারি এবং শাকিব খান কাকরাইল প্রযোজক সমিতি তাকে চিঠি দেওয়া ডাকছে রবীন সেদিন যদি আমি তার কাকরাইলে নিয়ে যেতাম তাহলে সেদিন একটা ভয়াবহ অবস্থা হইতো তার প্রতি আবার জানি কেন একটা সন্দেহ হয়েছিল আমি বলছি আপনি যাবেন না আমি যাব প্রযোজক সমিতি ঠিক আছে আমি আগে পরিস্থিতিটা দেখি কি অবস্থা আমি যে দেখি ছেলে পেলে আমি কাউকে চিনি না প্রায় 
পঞ্চাশ জন ষাট থেকে সত্তরটা ছেলে পেলে এখানে প্রদর্শিত পুরো পুজোর এসছে আমি যখন ঢুকলাম সব দেখে আমাকে টেট মানে ফলো করতেছে তা এতটুকু আমার বিশ্বাস ছিল যে ইন্ডাস্ট্রিতে যেই ছেলে পেলেই হোক আমার দিকে কোনো রকমের কোনো ফাউল করার সুযোগ কেউ পাবে না এবং সেদিন এইটা একটা তার জীবনে একটা লাখি ছিল সেদিন আমি না দিয়ে আমি বলছি আপনি যান আমি দেয় যাওয়ার পরে একটা পর্যায়ে আমার সাথে অনেক হট্ট হয়ে গেল বা কিছু কেন ব্যান্ডান হলো সব কিছু হইলো পরে এক পর্যায়ে আমার সাথে একজনের সাথে যে কোনো যাক ভরবের সাথে অনেক বার্কিরিং হয়ে গেল আমার বার্কিরিং হয়ে যাওয়ার পরে আমি চলে আসলাম ছয় দিন সাত দিন ব্র্যান্ড কিন্তু এখন আমার মাথা তো টেনশন তার ব্র্যান্ড হাতে উঠাইতে হবে কারণ তার হাতে ছবি আছে ওই মুহূর্তে তার সাকিব মানে একটা বিশাল ব্যাপার ওই মুহূর্তে ঠিক আছে এখন মানুষ বলে জনব না জনপ্রিয় তো তখন বছর বারোটা ছবি দিত যে কোনো ছবি প্রডিউসার বানাইতো ওই প্রডিউসার প্রফিট করত যদি পাইরেসি না হইতো পাইরেসি না হইলে সাকিবের ওই সময়ের প্রত্যেকটা ছবি মানুষ কেউ বলতে পারবে না যে আমি পয়সা কামাই নাই কামাইছে সবাই কামাইছে এখন তো হলই নাই তখন ছিল সিনেমার পয়সা হল ছিল প্রায় তিনশোর মতো হল ছিল ঠিক আছে এখন হল কোথায় হল আসেই বিচার সাকিবের সাথে তোমার এত ভালো সম্পর্ক ওইটা আসলে আমি আসতেছি ঘটনা শেষ করতেছি আমি আসতেছি তো তখন তিনশোর মতো হল তখন তো তিনশো হলে মার্ক এখন তো চল্লিশটা হল এই তিনশো লোক আগে তিনশো লোকের যে হলের যে কাস্টমারগুলো ছিল দর্শকগুলো ছিল এরা কোথায় যাবে এখন এই এখন অর্ধেক লোক এই বিভিন্ন চল্লিশটা হলে আইসা এই দুই তিন দিন দিন চলে পার্থক্যটা কিন্তু ওই জায়গাটায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মূলত কিন্তু এখন ওইভাবে দর্শক ততটা সিনেমার মধ্যে আগ্রহ নাই জিনিস হল নেই এখন টুকটাক সিনেপ্লেক্স হচ্ছে সিনেপ্লেক্সের ভিতরে দুই হয় আচ্ছা যাই হোক যে প্রযুক্তি যে ঘটনা আমি বলতেছিলাম তখন এই ব্র্যান্ড সব কিছু এই নেওয়া একদম পুরো ইন্ডাস্ট্রি আমা আমার আর সাকিবের সাথে কেউ কোনো কথাই বলে না কেউ ঠিক আছে টোটাল কেউ তার এত কাছের লোক তার সাথে বসে খাইতো তার সাথে করতো তার সাথে সব কিছু চলাফেরা করতো তারাই এখন তার সাথে কথা বলে না এখন অ্যাকচুয়ালি এগুলো তো আমি তো আর বুঝতাম না এগুলো যদি আমার কাছে মনে হয় যে আমার প্রোডাকশনের বয়স যদি আমার এই বিপদে পড়তো আমি তার পাশেই থাকতাম আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশনের ছেলেও যদি এই ধরনের বিপদে পড়তো আমাকে ইকবলকে ডাকতো আমি রাত তিনটার সময় ওই প্রোডাকশন বয়ের জন্য আমি দৌড়াই যেতাম যেটা তুমি সাকিব খানের জন্য যেটা আমি সাকিবের জন্য বলছি এটা আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যেগুলো আমার এটা আমার করা দরকার ছিল দেখ যেইভাবে হোক ওই ব্যান্ডটা আমি হাও আমি উঠাইছি এইটাই জানতে চাচ্ছি যে তাহলে এত সুন্দর সম্পর্ক যার জন্য তুমি এত কিছু করছো সেই সম্পর্কটা নষ্ট হলো কি কারণে নষ্ট অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কথা বলি হ্যাঁ এখানে এই যে এখন তার আশেপাশে যারা ঘুরতেছে তারা ম্যাক্সিমাম আমি পরিচয় করাই দিচ্ছি আমি আমার মাধ্যম দিয়ে পরিচিত দুই একজন তো আসি ঠিক আছে যারা আগ্রহী কিন্তু এখানে আমি তো কখনো কোনো দিন আমার লাইফে আমি আমার জন্য আমি কখনো কারো চামচাগিরি পুরি নেই পছন্দ করি না কেন তুমি আমাকে খুব ভালো করে জানো তুমি নিজের চোখে অনেক সাক্ষী তুমি নবীন সাক্ষী যে সাক্ষী আমাকে কেমন মানতো দেখা যায় আমি যদি আসতাম সে আগে থেকে বলো যে ইকবাল ভাই আসতেছে চাপো এই আমার একটা সম্পর্ক তার সাথে ছিল দুটা বীর ছবির একটা ঘটনা আমি বলি ঠিক আছে আমাদের ডিরেক্টর রাজু চৌধুরী কাজী আসাব ডিরেক্টর তার কাজী আসাব ছবির অ্যাসিস্ট্যান্ট করবো কিন্তু অসুস্থ উনি নিয়ে ডিরেকশন দিতে ওনার জন্য একজন লোক দরকার তখন আমি রাজু চৌধুরীকে রিকোয়েস্ট টিকুয়েস্ট করলাম করার পরে তখন রাজু চৌধুরী রাতের বেলা আপনার সাকিবকে সাকিবের নাম ধরে বলছে রাজু চৌধুরী কিন্তু সাহেব নামের গোলাম ছবি বানাইছে পিয়া আমার যান বানাইছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা ছবি ডিরেক্টার নাম ধরে বলাতে সাকিব তাকে একটা থাপ্পড় মারল রাজু চৌধুরীকে রাজু চৌধুরী আমার ম্যানেজার শরীফ আমাকে ফোন করলো যে ভাই আমি আবার পাশে থাকতাম যে ঘটনাটা একটা ক্ষয়ে গেছে কী হচ্ছে এই ঘটনা আইসা দেখি রাজু চৌধুরী ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে কাঁদতেছে আমি কিছু চলে যাবে রাত তিনটা এবং ওই সময় তো উনি বীর ছবিটা পরিচালনা করতে আসছে অনভিয়া বাব কাজী হায় কাজী হ্যাঁ হ্যাঁ হায়াত বাইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে চিফ হিসেবে আসে আমি দৌড়া রাজু চৌধুরীর ব্যাগটা ধরলাম আমার রাজু চৌধুরী বললো তোর কারণে আমি আইসি হাত আমি রাজু চৌধুরীর কাছে হাতে পায়ে ধরে না রাজু চৌধুরীর মাপটা চাই আমি কিছু তখন কিন্তু আঠারো সংগঠন আমাদের প্রতি কিন্তু প্রচুর খেপা ছিল সাকিবের প্রতি আমার প্রতি আঠারো সংগঠন অ্যাকচুয়ালি তখন এই রাজু চৌধুরীর এই ঘটনা যদি তখন একটুখানি ডিরেক্টার সমিতি জানতে পারতো বা আঠারো সংগঠন জানতে পারতো 
যাই না তখন কি হইতো বাট খুব খারাপ হইতো অবশ্যই ঠিক আছে কারণ রাজু চৌধুরী চল্লিশ পঞ্চাশটা ছবি ডিরেক্টর এবং রাজু চৌধুরীকে অনেকেই পছন্দ করে তা আমি কি বললাম যে আপনি এটা ঠিক করছেন ও তো আমারই ফ্রেন্ড রাজু চৌধুরী তো আমার ফ্রেন্ড আমার তুই তাই সম্পর্ক সে আপনার নাম ধরে বলছে আপনি এইটা যাই হোক যেভাবে হোক আমাকে নিজেই বলতে থাকি বলবে নিয়ে আসেন ভুল হয়েছে দেন পরে যেভাবে হোক এই রাজু চৌধুরী হাতে পায় মালাইছি বহুত কষ্টে মালাইছি এবং যারা যারা ছিল সবাইকে বলছি যে এই ঘটনা যাতে কেউ না জানে ঠিক আছে কেউ যাতে না জানে তখন এই রাজু চৌধুরীর সেইভাবে হোক পূজায় টুজায় এরা আমি ঠিক করছি এই বীর ছবি রিলিজের সময় তল তার সাথে আমার একটা ই হয় ডিট হয় যে টেলিভিশন রাইটটা আমাকে দিবে আর ও টি রাইট চল্লিশ লক্ষ টাকা সে নিয়ে যাবে কারণ তখন সে নর্মাল রেমোশন নেয় নাই বীর ছবিতে তার কন্ট্যাক্ট হলো একটু তখন সে আমাকে ফোন করে যে বলল ইকবাল ভাই আপনার টেলিভিশন রাইটটা নিয়ে যান তাহলে আমাকে কিছু টাকা দিয়েন তাই বলছি আমি তো একটা গাড়ি কিনবো ব্রাদার আপনাকে বলছেন ঠিক আছে আপনাকে আমি ফাইভ লাখ টাকা দেবো না কিন্তু এখন না আমি তো গাড়িটা কিনবো আপনাকে কিছুদিন পরে আমি টাকাটা দিই ঠিক আছে তখন সে বলল যে ঠিক আছে এই 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 এইটাই থেকেই তারপরে দূরত্বের সুন্দর দূরত্বের সুন্দর এইখান থেকেই হ্যাঁ কিন্তু সে আমাকে যাই না হয়তো কেউ লাগাইছে যে বীর ছবি টেলিভিশন আমি অনেক বেশি কিন্তু সাকিব তো নিজে অভিযোগ করেছে বিভিন্ন জায়গায় যে পাসওয়ার্ড ছবির যে পার্টনারশিপের ব্যবসা সেই হিসাবটা তুমি তাকে ঠিক মতো দেওনি আমি সাকিবের থেকে ওই হিসাব পাসওয়ার্ড ছবির ওই হিসাবে আমি আট লক্ষ টাকা পাই এখনও আমি জীবন মুগ্ধ বলি নেই আমার ম্যানেজার আছে শরীফ আছে আলিম আছে কাকলের হ্যাঁ টাকা পাই আমি জীবনও কোনো দিন আর পাসওয়ার্ডের হিসাব তো তার কাছেই তুমি প্রায় বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে একটা কথা বলো যে সাকিবের তুমি অনেক উপকার করছো দুইটা তিনটা উপকারের গল্প এমন একশো উপকার আছে তোমার এখানে স্পেসিফিক তোমার এখানে একশো উপকার আছে একশো উপকার আছে যেগুলো বলতো তোমার এখানে তিন দিন সময় লাগবে ঠিক আছে এমন এমন উপকার আছে যেগুলো তুই বলতো পারবো না আমি আর সাদাদ নান প্রিয় তোমার প্রডিউসার উনি গত সপ্তাহে এখানে এসে কিন্তু বলে গেছেন যে তুমি ফ্যামিলি মেম্বার নও সাকিব খানের এমন কি বন্ধু আমি তো পরিচয় দিয়ে দিলাম আমি কি বন্ধু কি বন্ধু আমার সার্কেল কারা আমি বলে দিচ্ছি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি যাই না আমি তার কতটুকু ফ্যামিলি মেম্বার ছিলাম বা ছিলাম না আমি যাই না আমার কাছে আজকে মনে হয় যে আমার প্রোডাকশন ম্যানেজার শরীরের বাসা যদি চাইতাম তাহলে আমি এই রেসপেক্টটাই পাইতাম আমার কাছে এটাই মনে হয় হ্যাঁ আমি শুধু সাকিবের উপকার করি নাই আমি তার বোনের হাজব্যান্ড তার বোনের হাজব্যান্ড নাম অহিত খুব ভালো একটা ছিল ভদ্র একটা ছিল আমি যথেষ্ট আদর করি আমি এখন রাস্তাঘাটে দেখা হলো আমার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক খুব কথা হয় আমি তার দুটো উপকার করছি সে এই এক দুই বছর যাবৎ এই মানুষের পিছু ঘুরছে কিন্তু সেই উপকারগুলো সে পায় নাই বা সেইভাবেও আমার এক ছোটো ভাই আছে বংশালের কমিশনার আওয়াল ওর মাধ্যম দিয়ে তারপরে বংশালে আরেকটা জায়গার অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে মানে অ্যাপার্টমেন্ট করছে এখানে তাকে বুঝাই দেয় না ই করে দেয় না এগুলো দুটা ঝামেলা আমি খুব বড়োভাবে আমি দুটা ঝামেলা আমি মিট করে দিচ্ছি এখন আমি আমার একটা বন্ধুকে কখন বলবো আমার বোনের ব্যাপারে যখন সে আমার ফ্যামিলি তার বা ফ্যামিলি তখনই আমি আমার বলবো যে বাইরে দেখেন আমার বোনের হাজব্যান্ডের এই ঘটনা আমি তার দুটা যেভাবে ঝামেলা শেষ করছি আরেকটা কথা আমি বলতে চাই এই যে নিকেতনে তার জায়গাটায় সে বারো তারা বিল্ডিং উঠাবে আমাকে সকালবেলা ফোন দিয়ে বলছি বলবে আপনি নিকেতনে চলে আসে আইসা দেখি আমি তার চাচা তার বাবা তার ফ্যামিলি মেম্বার সব এখানে দাঁড়ায় আছে আইসা কোদালটা আমার হাতে দিল যেগুলো আপনি মাটিতে কোপটা দেন আমি আর আপনার চাচা আছে আঙ্কেল আছে আপনি কী বলেন আমি খুব দেবো মুরুব্বি আপনি খুব দেন না আপনি দেন তো তবে বলতে আপনি আমার হাত দেন দুইজনে হাত দিয়ে এই মাটির কোপটা দিচ্ছি আজকে বারো তারা বিল্ডিং ওইখানে তো আমি কি ফ্যামিলি মেম্বার ছিলাম কি ছিলাম না আমি যাই না এটা কোন ধরনের রিলেশন এই ধরনের হইতে পারে আমি যাই না কারণ আমি আমার জায়গা ফার্স্ট কোপটা দেওয়াবো কাকে দা দেওয়া হইতে পারি সেটা অবশ্যই আমার ভিতরে আছে ওই লোকটাই হইতে হবে এমন লোকটাই হইতে হবে যাকে দাম কোপটা প্রথম দাও আমার জায়গায় তাহলে আমি ফ্যামিলি মেম্বার ছিলাম কিন্তু আমি যাই একটা সময় কিন্তু সাকিব খানের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো কথা বলতো বা কোনো আলোচনা করতো তুমি কিন্তু সবচেয়ে বেশি এখন আমার মনে হচ্ছে আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে যেগুলো আমি ইউজ হইতাম আমার কাছে আমাকে সাকিব খান তোমাকে ইউজ করতো আমাকে মনে হচ্ছে যে আমাকে এগুলো ইউজ করতো কারণ আমার সাথে ইন্ডাস্ট্রিতে কখনো কোনো দিন কারোর সাথে আমার সাথে কোনো তক্ষ হয় নাই কোনো ঝগড়া হয় নাই কিচ্ছু হয় নাই ইন্ডাস্ট্রিতে কখন কেউই বলতে পারবে না কেউই বলতে পারবে না আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমাকে বলছো যে তোমাকে সেদিন প্রশ্নটা করছে যে ইকবাল সম্বন্ধে তো আপনি জানেন আমি সেটার উত্তরটা দিই নবীন আমি বাংলাদেশ ফিল্ম ক্লাবের দুইবার সেক্রেটারি ছিল
सब समय फिल्म कलम निर्वाचन है बिना प्रतिदिन नाम दुई बार सेक्रेटर दीसि हमार जीवन प्रयोजक समिति प्रथम निर्वाचन करी से ही निवाचन जयी जयी एखने तरह जो निवाचन है से निवाचन सर्वोच्च हाएस्ट भोट पाई भोट पे ए दिए हाँ एख आठार संगठन जो कमिटी आ से कमिटी एखी एक मेम्बर हिसाब से आसि तो इंडस्ट्री मानुष आज कतटूक भलोबाशे एटे बड़ो पूर्वार लागे ना अथवा हमारे परिचय आल्ला तला जेखने से हमारे शुक्र शुक्र आलहमदुल्ला से क्योंकि एक अभिजोग क्यों आज अने इकबाल विषय इकबाल जोदिन सकिबर का छोड़ सकिबर पक्षे कथा बनंद जलिल अनंद जलिल के लिए को पक्ष कथा बोलते हैं सिनेमार पब्लिक सीटी कर अनंत जलिल एम एक मानुष আমি যদি বলি তার ম্যাক্সিমাম ফ্রেন্ড হলো বাংলাদেশ অ্যাম্বাসেডররা আমি তার সাথে কয়েকটা অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রামে গেছি সে যেখানে বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার সিআইপি এবং সে আমাকে বলে সব জায়গায় পরিচয় দিয়ে বলল আমার ভাই আমার ফ্রেন্ড তো সেইখানে যেখানে অনন্ত জলিল আমাকে এই কথা বলে যে আমি তার ফ্রেন্ড বা তার ভাই তো পৃথিবীতে ইচ্ছে পাওনা তো আমার কিছু আর থাকতে পারে না কারণ অনন্ত জলিল বেশ কয়েকবার সিআইপি এবং উনি এই যে মানে তার ফ্যামিলি মেম্বারের মতো বা সে সব জায়গায় বলে সে বলে সব জায়গায় বাট আমিও যখন দেখি যে উনি আমাকে এতটা ভালোবাসে আমি নিজেই আজকে চিন্তা করি যে এই আসাটা আমার দশ বছর আগেই আসা উচিত ছিল অনন্ত জলিলের কাছে এটা আমার একজনের কারণে আমি এক ঘোরা ছিলাম মানে সাকিবের কারণে তুমি এক ঘোরা ছিলাম হয় দিবদল ভাইয়ের সাথে আমার মিট হয় নাই অনন্ত জলের সাথে আমার মিট হয় নাই কারণ আমি কারোর সাথেই আমি কথা বলতাম না আমি তাকে নিয়ে থাকতাম তাকে নিয়ে কথা বলতাম এটা ছিল আমার নীতি এটা ছিল আমার নীতি এটা ছিল আমার দুর্বলতা আমি মনে করি কিন্তু এটা আমার জীবনের সবচেয়ে চরম একটা ভুল ছিল নাহলে আমি আজকে অনেক জায়গা বড় জায়গায় থাকতাম সেই জায়গাটা আমার মিস হয়েছে যাই হোক আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে যেই কারণে আজকে আমি অনন্ত জলিলের সাথে প্রথম ছবি খেল হিমতে যাওয়া যেটা দিয়ে আমি বাজিমাত করছি আচ্ছা সাকিব খান নাকি অনন্ত জলিল এই মুহূর্তে তোমার দৃষ্টিতে বড় সুপারস্টার কে সাকিব খানের একটা সুপারস্টার তার একটা জায়গা আছে আলাদা সেটা তার ছবিটা কোন শ্রেণী মানুষ দেখে এটা তোমার ভালো জানা আছে আর অনন্ত জলিলের যে দর্শকটা যেটা আমি দেখছি আমার কিলসিমে দেখছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা বড় বড় যে লে লেভেলের যে লোকগুলো আছে স্ট্যান্ডার্ড যে লোকগুলো আছে যদি ওই হিসাবে আমাকে বলি লিডার আমি বাংলাদেশ একসাথে পাঁচটা সিনেমা চলছে আর আমারটা চলছে দশটা সিনেমা কিন্তু ছবি তো ওইটা ব্যবসা সবল বেশি হয়েছে ওটা দেড় কোটি টাকা লস হয়েছে তুমি মনে নিউজটা জানো না তাহলে প্রডিউসার নিজে স্বীকার করছে স্বীকার করতে আশিক ভাই আর টিভির আচ্ছা তুমি কয়েকদিন আগেও একটা ইন্টারভিউতে বলেছ যে হ্যাঁ অবশ্যই অনন্ত জলিল অনেক বড় সুপারস্টার শাকিব খানের চেয়ে কোন যুক্তিতে আসলে এই কথাগুলো তুমি বলো একটা ছবি তুমি বললা ঠিক আছে মানলাম কিন্তু একটা ছবি দিয়ে তো আর এটা সুপারস্টার তকমা দেওয়া যায় না সুপারস্টার বাংলাদেশে কাউকেই তকমা দেওয়া যায় না সুপারস্টার আমার আছে একটা গল্প তুমি মনে আমার ইন্টারভিউতে দেখো নাই ঠিক আছে তোমার গল্প যদি ভালো হয় তোমার সিনেমা চলবে তোমার গল্প যদি খারাপ হয় তোমার সবই চলবো না যেমন তার বিগত ছবিগুলো কিন্তু একটাও চলে নাই জনপ্রিয় তোমার ছবির গল্প ভালো ছিল তার লুক ছিল গান ভালো ছিল ছবি হিট গেছে আসে আজকে গল্প যদি তার অন্য হইতো নেতৃত্ব যেমন লিডার আইম বাংলাদেশের গল্প ভালো ছিল না ছবি চলে নেই অত গল্প হলো মেন সুপার তুমি এই কথাও বলেছো যে শাকিব খান গল্প বোঝে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট তা তুমিও জানো আছে ভালো তাহলে তার ছবি চলে কিভাবে কোন জায়গা তুমি চলতে দেখলা এই যে ভালোবাসলেই ঘর বাঁধা যায় না যেটা আর তখন তো আমি একটু আগে তোমাকে ক্লিয়ার করে গেছি তখন তো শাকিব আসলে তখন একজন ভালো আর্টিস্ট এবং শক্তিমান একটা বড় আর্টিস্ট ছিল चरम सत्य कथा तो निजे कर गैप दिए सिने हल आज क्या आज के प्रड्यूसर छवि रिलीज करते सिनेम पाए क्या तो से दे আচ্ছা অভিযোগ আছে যে অনন্ত জলিল টাকা দিচ্ছে কিন্তু তোমার নামে ছবি এটা একটা ফালতু ধারণা যে বলে এগুলো সত্য দাম করে বলে তাই যদি হয় তাহলে অনন্ত জলিলকে নিয়ে তুমি বা আরো ছবি বানাচ্ছ না কেন অন্য প্রযোজক ছবি বানাচ্ছ না এই যে আমি কিলহিম টু বানাচ্ছি অন্য অন্য কোনো প্রযোজক তাকে নিচ্ছে না কেন কে বলছে তোমাকে নিচ্ছে না এই যে বাংলাদেশের ভিতর সবচেয়ে হাইয়েস্ট বাজেটে যে 21 31 কোটি টাকা না জানি কি যে অপারেশন জ্যাকফোর সে নায়ক সে মেইন হিরো ওই ছবিতে এই তিন চার তারিখে সে শুটিং করবে 21 31 কোটি টাকার ছবি रोशन के लिए तुम छवि करो छवि सम्भवतः आगामी ईदे आस डेड बडी
রোশন আছে ওই ছবিতে শ্যামল মাওলা আছে হ্যাঁ তাহলে তুমি অনন্ত জলিল বা সাকিবকে সাকিব ঠিক আছে মানলাম অনন্ত জলিল দেখো স্কিবে অনেক সময় অনেক কথা বলে স্কিবে ডিমান্ড করে কোন হিরোটা খাবে বা কোন হিরোটা খাবে না স্কিবে কথা বলে গল্পে তো কথা বলে ঠিক আছে আর গল্পটাই কিন্তু আমার কাছে মেন আমার কাছে আগেও বলি হিরো কখনোই আমার কাছে মেন না বা নায়িকা আমার কাছে কখনোই মেন না আমার কাছে গল্পটাই মেন আচ্ছা এমনও তো অভিযোগ আছে যে শাকিব খানের সাথে তোমার দূরত্বের আর একটা বড় কারণ হচ্ছে বুবলি কারণ বুবলির সাথেও তোমার ভালো সম্পর্ক ছিল যখন শাকিবের স্ত্রী ছিল বুবলি বুবলির সাথে এখনও আমার খুব ভালো সম্পর্ক ও আমাকে ভাই ডাকে আমি তাকে বোন ডাকে সম্পর্কের অবনীতি হওয়ার এটাও একটা বড় কারণ হতে পারে আমি যাই না বাট পৃথিবীতে একটা বোনকে যত রেসপেক্ট দেওয়া দরকার আমি ওই রেসপেক্টটাকে দিই এখন কেউ যদি মনে করে কিছু সেটা তাতে আমার কিছু আসে না বুবলিকে নিয়ে যদি তুমি যখন ছবি শুরু করো শাকিব বাদ দিয়ে তখন শাকিব তোমাকে নিষেধ করেছিল যে বুবলিকে নিয়ে না এটা একটা ফালতু কথা আচ্ছা বিষয়টা কি ছিল একটু কিছুই ছিল না এটা আর উল্টা দোয়া দিছে সে বুবলিকে নিয়ে ছবি করার সময় তখন তো বুবলি শাকিবের স্ত্রী ছিল হ্যাঁ অপবিশ্বাসের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন ছিল অপবিশ্বাসের সাথে সম্পর্ক আমার খুবই ভালো ছিল কিন্তু অপবিশ্বাসের সাথে সম্পর্কটা নষ্ট হয়েছে ডিউ টু শাকিব বা তোমার সম্পর্কটা নষ্ট হয়েছে শাকিবের কারণে হ্যাঁ কি রকম ঘটনাটা শাকিব আমাকে বলছে ইকবাল ভাই আপনার অপবিশ্বাসের জীবন ফোন ধরবেন না কখনো কোনো দিন ফোন ধরবেন না ওই যে যেই সময় তার বাচ্চা নিয়ে যখন টেলিভিশন আসে বা যে ঘটনাটা তখন করে হ্যাঁ কারণ অবিশ্বাস আমাকে বউ ফোন করছিল অ্যাকচুয়ালি তার কারণে সে একটা ভুল বুঝেও আছে আমার প্রতি যেটা আমি ক্লিয়ার করে দিই আজকে একটু হ্যাঁ অপবিশ্বাসকে শাকিব খান ছাড়ুক সেটা আমি কখনোই চাইনি আমি যখন শাকিব খান সাইন করবে তখন আমি শাকিবের হাতে পায়ে দৌঁছিলাম যে আপনি কিন্তু ভুল করতেছেন ডিভোর্স পেপারে সাইন করা হ্যাঁ আমি একটু কিন্তু ভুল করতেছেন আপনি কিন্তু টু 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 বলে ঠিকই মিলবেন কিন্তু এখন কিন্তু আপনি ভুল করতেছেন আপনি কাজটা করেন না আজকে একদম ক্লিয়ারলি বলি ঠিক আছে এবং তুমি শাকিব খান আমার এখানে বসাও আর আমাকে এখানে বসাও সত্য না মিশা সে আমার সামনে বলুক চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি সে বলতে পারবে না তখন আমাকে শাকিব অনেক কথাই বলছে না এই বলবো হ্যাঁ যাই হোক আমি যতটা চেষ্টা করছি আমি সব মোটা টিকা দেওয়ার জন্য আজকে তোমার এখানে ক্লিয়ার করলাম বাট এটা উল্টাটা হয়েছে অনেকে ভাবছে যে আমি মনে হয় শাকিব আর অপুর সাথে আমি মনে না কখনোই না কারণ আমি জানি একটা সংসার বাঙ্গা একটা মসজিদ বাঙ্গা এক সমান আমি জানি একটা সংসারকে জোড়া লাগানো একটা মসজিদকে জোড়ানো এক সমান আল্লাহ তালা এই জ্ঞানটা আমাকে দিছে সেই জন্য আমি অনেক চেষ্টা করছি হয় এই কারণেই অপবিশ্বাসের সাথে আমার সব তুমি সংসার বাঁচানোর জন্য শাকিবকে যেহেতু তুমি পছন্দ করতে ভালোবাসতা তুমি একটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করছো কিন্তু শাকিব যখন বুবলির সাথে সম্পর্ক করে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তখন তুমি বাধা দাওনি আমি বাধা আমি তাদের বিয়ে তাদের ই কব এগুলো আমি কিছুই যাই না মানে বুবলির সাথে শাকিবের যে সম্পর্কটা ছিল যে কারণেই অপবিশ্বাস শাকিবের সাথে বিয়ে বা শাকিব বুবলির সাথে যে বিয়ে তারপর তার সাথে যে রিলেশন আমি কখনো কোনো দিন আমি যাই না কারণ কি দেখা যেত শাকিব খান ওই কোনায় বসতো চেয়ারটা নিয়ে বুবলি বসতো ওই কোনায় চেয়ারটা নিয়ে দুজন দুজনের সাথে কেউ কথাই বলতো না তাহলে আমরা যারা প্রডিউসার বা যা ডিরেক্টর আমরা দেখতাম তা আমরা তখন কী ভাবো কেন আমরা তো যে আমি এমন একটা ছেলে তোমাকে আজকে আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি দরকার তুমি কল রেকর্ড উঠাও তার ফোন নাম্বার আমার ফোন নাম্বার আমি জীবনে তাকে একশো ফোন দিছি কিনা সন্দেহ আছে শাকিব খানকে আর শাকিব খান কয়েক হাজার ফোন আমাকে দিছে তুমি আমার কল লিস্ট টু ডেলি বুঝতে পারবো তখন গালা বলে তার মানে আমি চেষ্টা করতাম তুমি ঘনিষ্ঠ আমি তো আমি ঘনিষ্ঠ সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করতাম আমি আমার পার্সোনালিটি আমার ওয়েট আমি সব সময় নিয়ে আমার চালা চলার চেষ্টা করতাম আমি যেই কারণে আমি কখনো তাকে ফোন দিলাম না কারণ আর ফোনের প্রয়োজন পড়তো না খুব কমই পড়তো দেখা তো হইতোই আমাদের সাথে এফবিসি ঢুকলেই তো দেখা হইতো শাকিব তো মানে তো ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বুবলির সাথে শাকিবের সম্পর্কটাকে সে কি আড়াল করে রাখছিল তোমার কাছ থেকে অপুরটা আড়াল করে রাখছে বুবলিরটা আড়াল করে রাখছে আমরা কেউই জানতাম না যারা আমরা কেউই জানতাম না কিন্তু পরে জানছি পরে জানার পরে তো একদিন আমি বললাম যে এগুলো কী হইতেছে যাই হোক এটা তাদের পার্সোনাল ফ্যামিলির ব্যাপার এবার তাহলে একটু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসে এবার প্রযোজক ইকবাল নিয়ে কিছু কথা বলি তোমারও প্রেম গুঞ্জন কম নেই ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বশেষ উর্তি নায়িকা জেবা জান্নাতকে নিয়ে অনেক গুজব গুঞ্জন শোনা আমি মেয়েটাকে চিনলামই না কিন্তু গুজব আছে আলোচনাও আছে আমি অ্যাকচুয়াল সত্য কথা এই মেয়েটা আমি চিনলাম না নামই আমি মনে প্রথম বললাম তাহলে তোমাকে নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন আমি যাই এগুলো বুঝতে পারো আমি যাই না তোমার কি এই ধরনের কোনো না নায়িকাদের সাথে তোমার তাহলে তুমি বাংলাদেশে এত নায়িকা বাদ দিয়ে কলকাতার নায়িকা নিয়ে কেন তুমি ডেড বডির মতো ছবি করতে কারণ আমার গল্প তো ওই ওই ধরনের একটা মেয়ে ডিমান্ড করতেছে বাংলাদেশে কি ধরনের কোনো মেয়ে নেই আমার চোখে পড়ে
চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুষ্ঠান পিকনিক এমন কি ঢাকার ফাইভ স্টার অনেক হোটেলে তোমাকে কিন্তু নারী পরিবেশিত অবস্থায় দেখা যায় এবং তুমি নিয়ে যাও এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো জীবনে প্রথম হলাম এটা আমি নিজে তো দেখেছি পিকনিকে দেখেছি বিভিন্ন ফাইভ স্টার হোটেলেও আমরা আচ্ছা অনেকেই কিন্তু বলেন এখনো বলেন যে সাকিব খানের কোনো বিকল্প এই মুহূর্তে নাই এই মুহূর্তে নাই আসলে কি সত্যি গল্পের কোনো বিপর্ত নাই গল্পে তোমার জোর হচ্ছে গল্পের দিকে যাই হোক না যাই হোক ছবি চলবে গল্প যদি ভালো হয় তোর মনপুরা চলে নাই মনপুরা তো বড় আর্টিস্ট ছিল চঞ্চল চৌধুরী চঞ্চল কি সিনেমার তাকে ফেস মনে হয় সিনেমার ফেস হ্যাঁ তাহলে গল্প ভালো ছিল আচ্ছা আয়নাবাজি চলে নাই তোমার এই কথাগুলোর কারণে যে আমি উচিত কথা বলি বলেই আজকে আমি মাল খারাপ আমি যেদিন উচিত কথা বন্ধ করে দেবো দেখবো আমার সবাই আমাকে নিয়ে পূজা করবে কিন্তু আমি উচিত কথা এটাই আমার সবচেয়ে বড় দোষ এটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ আমার যে আমি সত্যকে সত্য বলি মিথ্যাকে মিথ্যা বলি অনেকেই কিন্তু বলে যে তুমি বহুবার বলেছো ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক অন্যায় হয় আমরা দুই একটা অন্যায়ের কথা শুনতে চাই যেটা তুমি বললে তুমি বিতর্কিত হও কিন্তু ঘটনাগুলো সত্য ঘটনা এই যে তুমি থ্যাংক ইউ তোমাকে যে তুমি স্বীকার করলো এই ঘটনা ইন্ডাস্ট্রিতে আজকে আমি একটা আমার এক বড় বাইকের নিয়ে একটু কথা বলতে চাই আলমগীর বাইকে নিয়ে একটু কথা বলতে চাই উনি অনেক রেসপেক্ট একটা মানুষ তাকে সবাই সম্মান করে উনি যখন এই আঠারো সংগঠন যখন তাকে সভাপতি বানানো হলো আলমগীর ভাই হঠাৎ করে ইচ্ছাকৃতভাবে চলে গেল এটা আমার আমি মেনে নিতেই পারি না এই কারণে মেনে নিতে পারি না যে এইখানে আমাদের কিছু দুষ্ট লোক আছে তারা চায় নাই যে আলমগীর ভাই এখানে সভাপতি হিসেবে থাকুক আহ্বায়ক হিসেবে আহ্বায়ক হিসেবে থাকুক এইটা কারণ কি আলমগীর ভাই থাকলে ইন্ডাস্ট্রি দেওয়া হয়তো এখন এই মুহূর্তে অনেক দরকার ছিল আলমগীর ভাইকে উনি একমাত্র যোগ্য পার্সোনালিটি এখন এবং আমি চেয়েছিলাম আলমগীর ভাইকে এই এই জায়গাটাকে আলমগীর ভাই রাগ অভিমান করে এখন এফ ডিসি আসে না আগে প্রতি সপ্তাহে দুইবার এফ ডিসি আসতো আইসা উনি যখন আসতো তখন এফ ডিসি সিরিয়াল ধরে মানুষ দাঁড়া থাকতো উনি সবাইকে হেল্প করে চলে যেত আজকে দেখেন তাদের কপালটা আজকে বন্ধ হয়ে গেল এই আঠারো সংগঠনের কারণ হলো এই যে ইন্ডিয়ান ছবিটা যে আনানো এটা এক হিসাবে আলমগীর ভাইকে ব্ল্যাকমেল করে আনানো হয়েছে এটা আলমগীর ভাইকে এই হিসাবে এক ব্ল্যাক মেল আলমগীর ভুল বুঝিয়ে ভুল বুঝিয়ে এবং আলমগীর ভাইকে টোটালি ভুল বুঝিয়ে এই কাজগুলো করা হয়েছে যেটা আলমগীর ভাই পরে বুঝতে যায় বলছে যে এটা টোটালি একটা অন্যায় এখন আমরা কিছু স্বার্থের কারণে আজকে এই জিনিসগুলো করতেছি এটাই সবচেয়ে বড় অন্যায় ইন্ডাস্ট্রিতে যে আমরা নিজের স্বার্থ আমরা সবসময় দেখি আমি দেখি নাই যে ইন্ডাস্ট্রির মানুষ যে নিঃস্বার্থে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কথা বলি আমি এখনও পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রির মানুষ হইতে পারি নাই কারণ কি আমি যদি ইন্ডাস্ট্রির মানুষ হইতাম তাহলে আজকে এখানে বসে আমি হুজুর হুজুর করতে পারতাম যেই কারণে আমি ইন্ডাস্ট্রির মানুষ এখনও হইতে পারি নাই কারণ হুজুর হুজুর করার অভ্যাস নাই আমি জানি একদিন আমাকে মৃত্যু আছে এই মরণ থেকে আমার পৃথিবীর কেউ রক্ষা করতে পারবে না আমি জানি আমি অনেক ব্ল্যাকমেলের শিকার হই অনেক কিছু শিকার হই শুধুমাত্র উচিত কথা বলার জন্য আমি উচিত কথা বলার জন্য যেই কারণে এই উচিত কথাটাকে এই সত্যটাকে অনেকে মেনে নিতে পারে না ঠিক আছে এই কারণে কি মিডিয়ার ইন্ডাস্ট্রি অনেকেই বলে যে ইকবালের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে আমি যাই না কারা বলো আমি তোমার সাথে এই যে এক ঘন্টা প্যাচাল ভাবতেছি এটা কি একটা কথা আমার রং পাইছো তুমি না যুক্তির ভিতরে আছে হ্যাঁ আমি যুক্তি নিয়ে এই যে বললাম যে এক ঘন্টা আমি সবসময় বলি যে একটা অন্যায় কে দেখলে আজকে যদি একটা কথা আমার বলতে হয় ঠিক আছে যে আমি ইন্ডাস্ট্রির অনেক মানুষের উপকার করছি যারা আজও পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রির মানুষ আমার কথা মনে রাখে অ্যাবসেন্সে আমি নাম ধরে ধরে বলে দিতে পারি না শুনতে চাই একটু আমরা কথা বলি ঠিক আছে নাম ধরে বলে দেবো আমি যেমন আমাদের খুরশেদ না খুরশেদ খুরশেদ তৃণমূল যে সাহেব নামের গোলাপ প্রযোজক খুরশেদ এই খুরশেদ যে কোনো একটা বিপদে বসতে সাকিব আনি বলছে ইকবাল ভাই দেখেন সাকিবের কথাই আমি খুরশেদকে আমি সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি সাকিবের সাথে সম্পর্ক ঠিক হওয়ার কি আর কোনো সম্ভাবনা নেই মোহাম্মদ ইকবালের সম্পর্কটা আমি তোমাকে এখানে একটা নবীন একটা কথা বলতে চাই সেখানে স্পষ্ট বলে দিই আল্লাহ তালা একটা জিনিস আমাকে দিছে সেটা কি জানো আমার ইগো আমি একবার যেটা বলবো না সেটা পৃথিবীতে দুটো হবে না আমি আগেও বলছি ছয় মাস আগেও বলছি না আদনান তো সেদিন বলে গেছে হয়তো ইকবাল বিষয়তে না আদনান আমি আরও ছয় মাস আগে ডিক্লেয়ার দিচ্ছি 
আর এটাই চরম সত্য কথা সাকিবের সাথে সবচেয়ে বেশি আসলে তুমি মিশছো একটা সময় এবং সেটা এটা আমি একজন প্রোডাকশন বয়লো মিশতাম তার সাথে এভাবে যদি বিপদে পড়ছো সাকিব খাবার কথা বলা হলো নবীন আর সরি আমি তুমি যেই কথাটা বললা এটা যদি আমার একজন প্রোডাকশন বয় যদি বিপদে পড়তো আমি তার পাশে এভাবে দাঁড়াইতাম না তারপরেও ঘনিষ্ঠ মেলামেশার একটা ব্যাপার থাকে এবং বিশ্বাসের একটা জায়গা থাকে সাকিবের বিশ্বাসের জায়গা তুমি ছিলে একসাথে এটা তো তুমি সাকিব রাইট না রং হ্যাঁ সত্যি তো গুঞ্জন আছে এরকম কথা শোনা যায় যে সাকিব খান প্রচণ্ড রকম প্রেমিক বিভিন্ন নায়িকাদের বাসায় যে কান্নাকাটি করে বিভিন্ন নায়িকাদের বাসায় চায় এবং তুমি তার সঙ্গী এটা এইটা যদি প্রশ্নটা আমাকে নবীন নেই করতে হবে কারণ কি এটা সাক্ষী নবীন নিজেই না আমি তোমার কাছ থেকে এটা সাক্ষী এই এই কান্নাকাটি এই নবীন নিজের চোখে দেখছে আমি বলবো না হয়তো নিজের চোখে অনেক নবীন দেখছে এটা তুমি একটু ক্লিয়ার করো সত্য নবীন না আমি আমি ক্লিয়ার করব না এই জায়গাতে বসে আমি যদি ওই জায়গায় বসতাম তাহলে ক্লিয়ার করতাম আমি কি তোমাকে 10 মিনিট বসে করতে তোমার করতে হয় না আমি না সেটা ঠিক আছে বাট তুমি এটা জানো তুমি নিজেও সাক্ষী ছিল আমি জানতে চাই যে আসলে ঘটনা তুমি একবার খালি সত্য কথাটা বলো দ্য রাইট না রং না আমি আমি এটা বলতে পারি না কারণ আমি এখন প্রশ্ন করতে তো এই বিষয়টা না বলি আমি শুধু তোমার মুখ দিয়ে শুনতে চাই যে হ্যাঁ সাকিব খানের এই যে গুঞ্জনটা নায়িকারা মাঝে মধ্যে কথা হয় কান কথা হয় এবং ঘটনাটার সাথে তুমিও জড়িত তুমি নিজে দেখেছো এবং তুমি জানো আমি অপু বিশ্বাস আমরা দেখছি তাকে অনেক কাঁপতে যেটা সত্য আমি দেখছি আমি অন্য কারো ব্যাপারে বলতে হবো ডেড বডি ঈদে রিলিজ হবে রিভেঞ্জ পরের ঈদে রিলিজ হবে কিন্তু তুমি ঘোষণা করেছিলে যে গত ঈদে যে ঈদ চলে গেছে আমি একটু বাংলাদেশের বাইরে চলে গেছিলাম তুমি তো জানোই বলো যে আমি ইউরোপে চলে গেছিলাম হঠাৎ করে ঠিক আছে কিলসিম টু এর লোকেশন দেখতে আচ্ছা একটা শেষের দিকে এসে একটা প্রশ্ন করি যে ওমর সানি তোমার ছবিতে অভিনয় করছে তোমারই বন্ধু মানুষ ওমর সানি নাকি জায়েদ খান কে বেশি জনপ্রিয় তারকা এখন তুমি কার সাথে কাজ বলে না ওমর সানি সে বাংলাদেশে একজন সুপারস্টার ছিল কারণ কি আজকে ওমর সারের ছবি তুমি দেখো প্রেম গীত আত্মহংকার হারানো সুর তারপরে ওর সুপার সুপার রাজ্যাক সাহেবের যে রংবাদ ছবি সেটার ম্যাকিং ওমর সারি হিরো ও নিঃসন্দেহ একজন অন্যরকম সুপারস্টার না যার ছবি প্রেম যার ছবি রিলিজের পরে দেলোয়ার জাহান জন্টু নিজে স্বীকার করে যে আমি ছয়তলা বিল্ডিং করছি ওমর সানির এক ছবির টাকা দিয়ে তো ওমর সানি অনেক হাই লেভেলে না আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে তোমার মুখ দিয়ে সর্বশেষ একটি কথা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আগামী যে ছবিগুলো আছে বা তোমার নির্মাণ পরিকল্পনায় আছে সেই ছবিগুলোতে সাকিব খান থাকলে কি এমন সমস্যা তোমার হবে সাকিব খান থাকলে কি সমস্যা হবে থাকবেই না অত সমস্যা নাই হবে কি কারণে থাকবে না থাকবে না আমার বড় একটা সুপারস্টার কে নিয়ে আমার ছবি বানাবো আমি তোমাকে বলছি যে সুপারস্টার আমার কাছে গল্প আমি এখনো বলি গল্প যদি ডিমান্ড করে সাকিব খান না জীবন ডিমান্ড করবে না ওই গল্প আমি তৈরি করি না ঠিক আছে ধন্যবাদ তোমার ঠিক আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে সাকিব খানের সাথে তোমার যে সম্পর্কের দৈরত সেটা সবসময় থাকবে এবং এটা আসলে মেটানোর কোনো সুযোগ নেই না এই আঘাতটা তুমি কেন পেয়েছো এত বড় আঘাতটা এই আঘাত তো আঘাত কোথায় আমি পেয়েছি আমি তো দেখো তুমি আমি দেখা ছেড়ে তার সময় আমি প্রায় ছবি বানাইছিলাম চার পাঁচটা এখন সেটা আমার দশ বারো বছরের কেরিয়াতে এখন তাকে ছেড়ে আমি দুই তিন বছর ছবি বানা ভালো চারটা হ্যাঁ আরও তিন চারটা পাইপ লাইন আছে তো আমি তো খুব ভালো অবস্থানে আসছি কত তাশা থাকলে এই ভালো অবস্থানে হয়তো থাকতাম না এই জন্য বলছি আল্লাহ যা করে ভালোর জন্য করে ওকে আমরা শেষ পর্যায়ের অনুষ্ঠানে দর্শকের উদ্দেশ্যে তুমি যদি কিছু বলতে চাও তাহলে বলতে পারো দর্শক উদ্দেশ্যে যদি আমার কথা খারাপ লাগে আমি দর্শকের কাছে অবশ্যই ক্ষমা যাবো বাট আমি সত্য কথা সবসময় বলা পছন্দ করি সাদাকে সাদা বলি কালোকে কালা বলি এটাই আমার অভ্যাস ধন্যবাদ মোহাম্মদ ইকবাল আজকের অনুষ্ঠানে অনেক খোলা বলা কথা বলার জন্য প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী পর্বে অন্য কোনো অতিথি নিয়ে অন্য কোনো তারকা নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন